Vil det hjælpe øh, på artiklens troværdighed, hvis man øh, lavede et forsøg, hvor man øh, gens- prøvede at genskabe selve branden, der faldt sted i World Trade Center 1 og 2, i et mindre størrelsesforhold, og se om det kunne eventuelt danne øh, nanotermit? Jamen, der er overhovedet ingen mulighed for, at det her nanotermit, vi har fundet, kunne dannes som i branden. Altså, det svarer til, at du vil forvente at finde en æske tændstikker i et lejrebål. Vel? Der dannes ikke øh, tændstikker, når du laver en brand. Og det er fuldstændig det samme. Øh, så jeg ved ikke, hvordan jeg ellers kan forklare det. Altså, det er jo ikke nok at have de, de ting, der er til stede. Øh, fordi du har kartofler og en ko stående, så har du ikke lavet skibberlapskovs endnu. Du skal slagte koen for det første, og så skal du koge kartoflerne. Eller er der, skib, er der kartofler i skibberlapskovs? Du ved ikke, hvad jeg mener. Altså, ja, fordi det, altså, tingene, den reaktion, det her materiale er jo ikke kun et spørgsmål om at have de rigtige ting til stede. Det er lavet i en syntese i et kemisk laboratorium, hvor du bygger materialet op nedefra fra atomer. Det er noget med nanoteknologien. Det, du kan ikke lave det ved bare at tage de store ting og gøre dem små. Du bygger faktisk de små ting op fra atomer. Så det er et materiale, det er, ikke, det er ikke en blanding af pulver. Der er forskel på en klassisk termit og nanotermit. Okay. Øhm, det næste spørgsmål går på øh, din chef, Niels O. Andersen, som trådte af, ja. efter artiklen blev, øh, blev udgivet. Mm. Øhm, hvor, hvordan kan det være, han, han trådte af? <laughs> Fordi at hvis han var blevet, så ville han jo automatisk have... Øh, stået inde for de konklusioner, som der øh, er i rapporten. Og det ønskede han åbenbart ikke. Okay. Ja, nemlig, jeg så en artikel på videnskab.dk, sådan, ja. hvor han sagde, at det faktisk det ikke havde noget med rapporten at være. Ja, ja. Øhm, er det, han tror, det? Ja, fordi han ikke havde tid til det sådan noget. Men det men må ja, man tage det, det, koldt ind og tænke, hvad man har lyst til. Ja. Det, det. Øh, en anden ting var... Deres editor in chief, om man vil, mm. øh, som også gik af, ja. efter at hun ikke har fået at vide, at artiklen blev øh, udgivet igennem mm. de Open Chemical Physics Journal, som ja. hedder. Ja. Øhm, øh, og hun, hun sagde op øh, til dels på grund af deres personale politik, og det, hun ikke har fået det at vide, at altså, hun ikke kunne stemme det og sige, ja, okay, det går jeg ind, for det vil hun jo højst sandsynligt ikke have gjort mm. i det, at hun ikke mener, at det er kemisk fysik eller fysisk kemi. Ja... Øhm, yeah. Og så sagde hun også, at hun øh, ikke havde forstand på læseartikler. Lige præcis. Så hun kunne ikke udtale sig om den. Og jeg synes, det sidste måske er nøglen til forklaring på, hvorfor hun efter min mening ikke kunne gøre andet end det, hun gjorde. Fordi hun har øh, for det første mellem 100 og 200 artikler om nanoteknologi. Så hun kan helt sikkert love jer derfor at læse den artikel. Det kan faktisk enhver kemiker, enhver fysiker. Der er ikke nogen problemer overhovedet af teknisk karakter ved at læse den artikel. Men hvis hun, hvis hun havde sagt, at hun kunne læse den, så var det næste spørgsmål selvfølgelig ved at vide, om, hvad synes du så om? Så har hun to muligheder. Enten skulle hun så øh, kritisere den og sige, at det er det, 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 det er forkert. Hvis hun ikke kan det, så er hun nødt til at sige, at artiklen som sådan er i orden. Og hvis hun gør det, så igen, ligesom med Niels O. Andersen, så sætter hun sig selv bag ved de indirekte konklusioner, der er i artiklen. Mm. Og det kan hun ikke tåle. Altså rent politisk. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at øh, videnskab.dk har ikke fulgt op på den her historie. Det er dem, der har opfundet den. Øh, fordi Madame Pellini, som hun hedder, øh, har været rådgiver for den amerikanske hærs, blandt andet eksklusiv kommission, altså den øh, komité som der større for udvikling af sprængstoffer, siden slutningen af 80'erne. Så hun er fuldstændig på forkant med, hvad nanotermit er. Yes. Og, øh, så, øh, så, og hvis du selv har læst det, det, det på 9-11 blogger, det var en fyr, der hed Snow Crash, tror jeg, som lavede det stykke arbejde. Udmærket fint stykke arbejde, fordi det er fuldstændig offentligt, hvor hun har haft sin gang en hvilke kommissioner, hun har været rådgiver for. Så i hendes position kunne hun ikke handle anderledes, end hun gjorde Altså ellers var hun færdig, politisk og karrieremæssigt, så sådan er det. Ja, sikkert. Ja, hvorfor, hvorfor er det ikke maling? Hvorfor kan det ikke sammenlignes med maling? Ja. 
altså det problem, altså problemstillingen med malingen bliver efter min mening faktisk ikke behandlet i artiklen, og det er heller ikke vores job at fortælle om alle de her ting, som det her ikke er. Øh, fordi i artiklen, der sammenligner vi kun med ganske almindelig plastikmaling. Og jeg synes, det var et lidt fjollet eksperiment, fordi ganske almindelig plastikmaling ville opløses i det der solvent, som vi arbejder som hedder med tykke tykketon. Men hvad der er mere interessant, det er den maling, der hedder Primer Paint, som, der, som blev påført øh, stålkonstruktionen inden opførselen, som, som man smører på for at forhindre korruption, ligesom man smører mynde på, øh, mynde, undskyld, på skibe. Og øh, hvis man går ind øh, og ser nærmere på, hvad der var i den der Primer Paint, så bestod den og lavede forskelligt. Noget af det er hemmeligt, men det kan man faktisk godt finde ud af, øh, hvad der i virkeligheden var. Så 30 procent af det der, noget af det var jernoxid. Det vil sige, at stål, ståldragerne er, øh, er, er røde. Så, og cirka halvdelen af det er så jernoxid, og det fører man på for at forhindre rust. Det lyder lidt mærkeligt, men det gør man. Mm. Men 30 procent af den er et stof, der hedder zinkkromat. Det hedder også zinkgult. Så, så hvis I går ind på... I kan faktisk læse det i NIST-rapporten. Der står der faktisk, hvad der er. Zinc, der står zinc yellow. Men zinc yellow, det ved så en kemiker, det er zinc kromat. Og det er omkring 30 procent af det. Og øh, det giver meget klart. Vi har, i, vi har undersøgt tipene med noget, der hedder Energy Dispersive Spectroscopy. Og der er ikke, for, for de rene brudflader, som vi har kigget på, der er der simpelthen ikke skygge af hverken zinc eller krom. Alene af den grund er det ikke maling. Men det allervigtigste, det er, at de, at de, at de røde-grå chips er, er reaktive. De er, de, jeg vil ikke sige, at de eksploderer, men de reagerer i hvert fald meget voldsomt, når det bliver varmet op til 435 grader. Og NIST har selv undersøgt den her primer paint, hvor stabil den er rent termisk. Og den er stabil op til 800 grader. Så, det, så den vigtigste grund til at det ikke er maling, det er, at maling eksploderer ikke. Og der er ikke nogen, der i 1965 har malet World Trade Center med, med et eksplosionsstof. Det er det vigtigste argument. Det er der er ikke. flere argumenter, men det er det vigtigste, og det kan hver i jo forstå, at maling eksploderer ikke. Det er sikkert. Øhm, jeg kom på en ting. Øhm, vi ligger i, i selve sammenstødet med flyet og selve tårnet, den brand, det udløst, vil det ikke kunne aktivere selv med nanotermitten? Jo. Øh, og øh, i hvert fald på de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etager, hvor der, hvor der faktisk var brand, det ville den godt, og det er den muligvis også gjort. Det, det er muligvis faktisk. også derfor, man kan se det flydende metal. Øh. Nej det, tror jeg, det, nej, nej, det tror jeg faktisk er med fuldt overlæg. Jeg tror, at grundene til, at det flydende metal øh, løber ud af bygningen øh, på det tidspunkt, for det er faktisk fra de etager, hvor, hvor flymaskinerne kommer ind, det er, fordi bygningen er beskadiget inde i. Altså, så det er simpelthen altså, mulighed for at løbe ud til kanten, fordi jeg tror, at det her foregår helt inde i midten. Det foregår inde i de centrale søjler. Okay. Så jeg tror, at grunden til, at der løber flydende jern ud på, fra de etager, det er fordi, at der er, der er, der er etagerne simpelthen beskadiget. Men det er den modsatte ende, det er den modsatte side af bygningen i forhold til der, hvor flyvemaskinen kommer ind, hvor det løber ud. Det er min personlige mening om den sag. Nu blev temperaturen inde i midten, inde i selve søjlerne, altså i kernen, blev slet ikke så høj, fordi hele kernen var isoleret af gips. Øh, men, men det er rigtigt, at det er lige de sted, de etager, hvor flyvemaskinerne fløj ind, så er det, vil vi gætte på, at det er sandsynligt, at hvis der har været termit på de etager, mm. at så er de, øh, har de været, vil det være blevet antændt der. Men øh, det var ikke tilfældigt, tilfældige etager, som de der flymaskiner ramte ved. Men det er sådan en helt anden historie. Mm. Altså blandt den ene af tårnen, der ramte de faktisk en etage, som havde været under renovering i over et år. Der har ikke været nogen mennesker på den etage i et år, som de ramte. Og på den anden bygning, der ramte de lidt ved siden af en etage, som, så, så rammer den altså ikke helt præcist, som havde været under renovation. Så, det kan man, så hvis man nu har vidst, hvor flyene ramte fra starten, har man kunnet tage højde for det der. Men det kan godt være, at timiterne reagerede på de etager, hvor det lige skete med sammen. Ja, det kan mm. godt være. Okay. okay. Tak skal jeg. Selv tak.